ஹை இப்போ நம்ம ரூல் ஃபோரில் கண்டிஷன் க்ளாஸஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிஷன் க்ளாஸஸ் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா நான் ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறேன் அதை ஃபுல்ஃபில் ஆகிற பட்சத்தில் என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வரும்ன்றதை எதிர்பார்க்கலாம் பட் இந்த கண்டிஷன் வைக்கக்கூடிய டென்ஸை பொறுத்து அதோடய யூசேஜும் மாறும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் க்ளாஸஸ் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எப்போ போய் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷனல் முதல்ல கண்டிஷன் க்ளாஸ்னால் ஏன் இதை சொல்கிறோம்னா க்ளாஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் க்ளாஸ்னால் அதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஒரு வேர்ப் இருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது ஒரு கண்டிஷன் க்ளாஸ் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸில் என்றைக்குமே ரெண்டு க்ளாஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் தான் நமக்கு கண்டிஷனல் கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸ் அதோட ரிசல்ட் ஆக மொத்தம் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் கிளாஸ்ன்றத ஃபுல்ஃபில் ஆகிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனல் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா எப்போ ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாசிபிலிட்டி பற்றி நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுமோ அப்போ நான் அந்த கண்டிஷன் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம் இஃப் யூ டோன்ட் புக் நவ் யூ யூ ஓன் கெட் குட் டிக்கெட்ஸ் உனக்கு நல்ல டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காது ஏன் இப்போ நீ புக் பண்ணலனா ஓகே ஸோ இப்போ நீ புக் பண்ணலன்னா உனக்கு நல்ல டிக்கெட்ஸ் உனக்கு கெட்டுக்க நல்ல டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே போயிடும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சீக்கிரம் புக் பண்ணால் அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் இந்த விஷயத்தை நம்மளால் தவிர்க்க முடியும்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சப்போஸ் அவன் புக் லேட்டாக பண்ணனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காதான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனால் அதுக்கு சான்சஸ் அதிகம்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஃபேக்சுவலாக என்னால் சொல்ல முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காம போகிறதுக்கான நல்ல டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காம போகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதான் ஃபியூச்சர் ப்ராபபிலிட்டி பற்றி பேசுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி பற்றி பேசுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நல்ல டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காததுக்கான கண்டிஷன் என்ன நீ இப்போ டிக்கெட் புக் பண்ணலனா அப்போ இதுலேருந்து ஒரு இன்ஃப்ளன்ஸ் என்ன நீ டிக்கெட் நல்ல டிக்கெட் இப்போ புக் பண்ணினா நல்ல டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்ப்போம் எப்போ இந்த இஃப் கூட சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்தோட ரிசல்டன் கிளாஸ் கூட நம்ம வில் ஷால் மே கேன் மஸ்ட் அதாவது எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெசென்ட் மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரெசென்ட் மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கூட ஒரு வி ஒன் ஃபார்ம் ஆனால் அந்த ப்ரெசென்ட் மாடல் ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் அந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு மாடல் ஆக்ஸ் ரொம்ப ஒரு ஒரு பர்பஸ் சர்வ் பண்ணும் அந்த பர்பஸ் கரெக்டாக இருக்க பட்சத்தில் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வில் போடலாமா இல்லை வில் போடுறதும் மே போடுறதும் இல்லை கேன் போடுறது ஒன்றான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது ஸோ மாடல் ஆக்ஸ் ஒவ்வொரு தானே தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அந்த மாடல் ஆக்ஸ் ஒவ்வொரு யூசேஜ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இஃப் யூ மிஸ் த ட்ரெயின் ஐ டேக் த நெக்ஸ்ட் ஒன் சாரி இஃப் ஐ மிஸ் த ட்ரெயின் ஐ டேக் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ அந்த ட்ரெயினை நான் மிஸ் பண்ணிட்ட பட்சத்தில் நான் இவ்வளோ ட்ரெயின் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது நேரத்தில் வில்லுன்றது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இஃப் ட்ரெயின்ஸ் இஃப் ட்ரெயின்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷனுமே நம்ம மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒன்று என்ன சொல்லலாம் வி கான் பிளே டென்னிஸ் வி கான் பிளே டென்னிஸ்லாம் நம்மளால் டென்னிஸ் விளையாட முடியாது எனக்கு விரு பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது பண்ணணுன்ற எண்ணம் இருக்குது ஆனால் முடியாதுன்றது ரியாலிட்டி ஆனால் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இஃப் ட்ரெயின்ஸ் வி மஸ் போஸ் போன் ஆர் கேம் இப்போது என் விருப்பமே என்ன சொல்கிறேன்னா விளையாட வேணாம் இப்போ நம்மளால் முடியும்னு வச்சுப்போம் ஆனால் வேணான்றதா அர்த்தம் அப்போ என் ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாடல் ஆக்ஸில் ரிவர்ப் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ மாடல் ஆக்ஸ் ரிவர்ப் ப்ரெசெண்டாக இருக்கிற நம்ம பட்சத்தில் வில் ஷால் மே கேன் இந்த ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மாடல் ஆக்ஸ் ரிவர்ப்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கூட ஒரு வி ஒன் அதுக்கான அர்த்தம் என்றைக்குமே பாஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் மாடல் ஆக்ஸில் ரிவர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்னென்னா வுட் ஷுட் மைட் குட் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இருக்கல மாடல் ஆக்ஸில் ரிவர்ப்ஸ் பாஸ் ஃபார்ம்ஸ் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் வரக்கூடிய கிளாஸஸில் அடுத்த கண்டிஷன் நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் எப்போன்னா ப்ரெசென்ட்டை ஒரு விஷயம் இமேஜின் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம்னா அப்போ தான் நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் செகண்ட் கண்டிஷனில் வந்து ஒரு இமேஜினரி கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு விஷயம் நடக்காது பட் அது நடந்திருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூகிச்சு பேசுறது சுதார்ச்சா அந்த சாரி அது இமேஜின் பண்ணி பேசுறது கற்
என்றைக்குமே இமேஜினரி கேசஸில் சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்தாலும் சரி ப்ளூரலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வேர்பு வந்து வேர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க வாஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இஃப் இட் இஸ் இமேஜினேஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் எல்லோரும் படிச்சுருப்பீங்க இஃப் ஐ வ அ பேர்ட் ஐ வுட் ஃப்ளை அதே கேஸ் தான் இஃப் மை ஃபாதர் வ ஹியர்ன்றது அதே மாதிரி கேஸ் இப்போ நான் பறவையாக முடியுமா முடியாது எங்கள் அப்பா நாளை வர முடியுமா முடியாது அடுத்து இஃப் ஐ ஓன் அ ஜூ ஐ மைட் லெட் பீப்புள் இன்ட்ராக்ட் வித் அனிமல்ஸ் மூவ் ஸோ நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அனிமல்ஸ் கூட யாருமே நீங்கள் கிட்ட கூட போகணுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்போ நான் சொல்கிறேன் இதுவே நான் எனக்கு என் என் கிட்ட ஒரு ஜூ இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த எல்லாரையும் வந்து அனிமல்ஸ் கிட்ட நான் விடுவேன் அவங்க கிட்ட பழக விடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ தட்ஸ் அ பியூர்லி இமேஜினரி கேஸ் இஃப் யூ நியூ யூ பிளாங் சே இட் யூ யூ வுட் சே இட் உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ சொல்லியிருப்ப அப்போ என்ன அர்த்தம் உனக்கு தெரியாதுன்றதா அர்த்தம் இமேஜினேஷன் ஸோ இப்போ நியூ வி டு ஃபார்ம் ஓன் வி டு ஃபார்ம் வேர் வி டு ஃபார்ம் இந்த மாதிரி வி டு ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் வர்றது எல்லா இடத்துலையுமே சிம் வுட் ப்ளஸ் வி ஒன் வுட்டுன்றது மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு லிஸ்ட் பார்த்தோம்ல வில் கேன் மே இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸோட பாஸ் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ வுட் வரும் ஷுட் வரும் இந்த இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் வுட் ஷுட் மைட் குட் மைட் மைட் இந்த மாதிரி போட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கூட நம்ம வி ஒன் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மாடல் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் கூட வி ஒன் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து கண்டிஷனல் கிளாஸஸ் ஸோ கண்டிஷனல் கிளாஸஸில் தேர்ட் கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கணும் சாரி தேர்ட் கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா தேர்ட் கண்டிஷன் இப்போ பார்த்து எல்லா கண்டிஷனும் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஃபோக்கஸ் பண்ணிச்சா அந்த தேர்ட் கண்டிஷன் மட்டும் தான் பாஸ்ட் நடந்ததை பற்றி பேசும் பாஸ்டில் நடந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்து இப்படி கையில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நடந்ததே எனக்கு பிடிக்கலை இல்லை இது வேறு மாதிரி நடந்துருக்கணும்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அங்கே வேறு என்ன மாறி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன்னா பாஸ்டில் நடந்த விஷயத்த நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி எடுத்து பார்க்குறோம் இந்த சுச்சுவேஷன் இதெல்லாம் நான் மாற்றி இருக்கணும்னா அங்கே என்னெல்லாம் மாறி இருக்கணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் ஐ ஹேட் கிளீன் த ஹவுஸ் ஐ குட் ஐ குட் ஹவ் கான் டு த மூவிஸ் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஐ குட் ஹவ் கான் டு த மூவிஸ்க்கான அர்த்தம் நான் மூவிஸ் போகலை என்னால் அந்த டைம் போக முடியலை அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் என்னை விட்டு போயிட்டாங்க எல்லாரும் மூவி போய் பார்த்து மாட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப கோமாக இருக்குது நான் யோசிக்கிறேன் சே அந்த டைம் நம்ம மூவி போயிருக்கணும் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா வீடை கிளீன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ நம்ம ஏன் ஏன் எனக்கு மூவி போக முடியல நான் வீடை கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தனால மூவி போக முடியல அப்போ ஆல்ரெடி கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்தனா மூவி போயிருக்க முடியும் அப்போ மூவி போயிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வரதுக்கான அர்த்தம் இந்த கண்டிஷனாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் பாஸ்ட்டில் அப்போ பாஸ்ட் வந்து நான் ஒரு லெசன் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நம்ம தேர்ட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ தேர்ட் கண்டிஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா பாஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பாஸ் பர்ஃபெக்ட்னா என்ன ஹேட் கூட வீ த்ரீ வரும் அப்போ ஹேட் கிளீன்றது யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் ஐ ஹேட் கிளீன் த ஹவுஸ் அப்படின்னா ஹவுஸை கிளீன் பண்ணலை அதனால் நீங்கள் மூவிஸ்க்கு போக முடியல அப்போ ஹவுஸை கிளீன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மூவிஸ்க்கு போயிருந்துருக்கலாம் இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டடி இப்போ ஐ டி அப்படி போட்டாங்கன்னா அதுக்கான அர்த்தம் ஐ ஹேட் ஸ்டடி ஐ பிளாங் தி ஐ பிளாங் தி எக்ஸாம் இப்போ ஃபெயில் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் படிச்சுருந்தானே என்ன ஆயிருப்பேன் ஃபெயில் ஆகியிருக்க மாட்டேன் தானே ஐ வுடன்ட் ஹாவ் ஃபெயில்டு தி எக்ஸாம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்னு தான் அர்த்தம் ஏன் ஃபெயில் ஆகிருந்தானே நான் வந்து படிக்கலை அப்போ ஃபெயில் ஆகிருக்கக்கூடாதுன்னா படிச்சிருக்கணும் ஸோ அதுதான் இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் ஐ வுடன்ட் ஹாவ் ஃபெயில்டு அதான் கண்டிஷன் ஸோ இது வந்து பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் இது என்றைக்குமே பாஸ்ட் நடந்த ஒரு விஷயத்த ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் நோ திஸ் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ஜீரோ கண்டிஷன் இந்த ஜீரோ கண்டிஷன் என்றைக்குமே ஃபேக்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறனால மாடல் ஆக்சிஜன் வேர்ப்ஸ் அறவே வரக்கூடாது தவிர்க்கணும் இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் ஐஸை ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் It will melt இட் வில் மெல்ட் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தப்பு ஏன்னா வில்ன்றது ஹையஸ்ட் பாசிபிலிட்டி பற்றி பேசுவோம் இங்கே பாசிபிலிட்டின்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை ஏன்னா ஹீட் ஐஸ் பண்ணால் ஐஸை ஹீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக உருகணும் அப்போ இட் மெல்ட்ஸ் இருந்தால் வரணும் கண்டிஷனும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் நமக்கு அதோட ரிசல்ட்டும் நமக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஓகே ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷ